தமிழ் ஃபேக்ட் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் ஹீரோனா இப்படி தான் இருக்கணும் வில்லனா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சில வரைமுறைகள் இருக்கு ஆனா ஒரு சில திரைப்படங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில்லன் பண்ணுறதை விட ஹீரோக்கள் வந்து ரொம்ப அநியாயம் பண்ணுவாங்க நமக்கு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா டே இதெல்லாம் ஒரு ஹீரோ பண்ணுற வேலையாப்பா அப்படின்னு நம்ம கேட்க தோணும் பட் அப்படிலாம் பண்ணாலும் அவர் ஹீரோவாக தான் இருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஹீரோக்கள் பண்ணுற வேலையா அப்படின்னு நாமளே கேட்கக்கூடிய ஒரு சில காட்சிகளை பற்றி தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த லிஸ்டில் முதல்ல வர படம் விஜயகாந்த் சார் நடித்த சூப்பர் ஹிட் படமான சின்ன கவுண்டர் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் தான் பதினெட்டு பட்டிக்கும் தீர்ப்பு சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைவராகவே இருப்பார் அவரோட தீர்ப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வெளி <laughs> அப்படின்னா <laughs> இவரும் அந்த இவரும் சுகன்யாவோட சவாலை ஏற்றுக்கிட்டு ஆக்கர் அடித்து அந்த பம்பரத்தை வெளியெடுத்து சுகன்யாவோட தொப்புல பம்பரம் விட்டு விளாடுவார் பட் கதைப்படி பதினெட்டு பட்டி மக்களும் போட்டிருக்கூடிய ஒரு மனிதர் இந்த மாதிரி ஒரு செயலை கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டார் பட் இந்த சீனை எப்படி தான் யோசிச்சு அந்த படத்தில் வச்சாங்க அப்படின்னே தெரியல ஆனால் இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோ பண்ணுற வேலையே கிடையாது அடுத்த படம் ரஜினி சார் நடித்த தங்க மகன் அந்த படத்தில் ஒரு சாங் ஒன்று வரும் அந்த சாங்கில் ஹீரோயினுக்கும் ரஜினி சாருக்கும் ஒரு போட்டி வரும் அதாவது யார் நல்லா பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடுறா அப்படின்றது அந்த போட்டியே ஆனால் ரஜினி சார் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அந்த போட்டிக்கும் அவர் பண்ணுற விஷயத்துக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது பாட்டு முடியும் போது இவர் ஒவ்வொரு சட்டையை காட்டுவார் கடைசியில் ஹீரோயினால் அந்த சட்டையை காட்ட முடியாமல் போயிடும் உடனே ரஜினி சார் வின்னு அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க முறைப்படி இவரும் அந்த ஈக்குவலாக டான்ஸ் ஆடி பாட்டு பண்ணால் தான் அந்த இதுலேயே ஒரு வின்னு அப்படின்னு சொல்லணும் ஆனால் காம்படிஷன் நடக்கிறது பாட்டு டான்ஸுக்கு இவர் சம்ம ஒரு <laughs> பண்ணுவாரு அப்படினா ஹீரோயின் பூர்ணிமாவை தூக்கிட்டு போட்டு ஒரு காட்டுக்குள்ளே வச்சு ரேப் பண்ணவே பார்ப்பாரு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இதே காட்சியை ஒரு வில்லன் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா இதே ஹீரோ தான் போயிட்டு தடுத்து சண்டை போட்டிருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நாலு டைலாக் வரை பேசியிருப்பாரு அதாவது பெண் அப்படின்றவ அப்படின்னு சொல்லி பக்கம் பக்கமாக பேசியிருப்பாரு பட் இதை ஹீரோ பண்ணார் அப்படின்றதுனால மக்கள் அதை கைத்தட்டி ரசிக்க தான் செஞ்சாங்க ஆனால் இதுவும் ஒரு ஹீரோ பண்ணுற வேலையே கிடையாது அடுத்து விஜய் அவர்கள் நடித்த ரசிகன் அதாவது ஒரு பையன் எப்படிலாம் வளரக்கூடாது அப்பாக்கள் நினைப்பாங்களோ அப்படியெல்லாம் தான் பையனை வச்சு படம் எடுத்தவர் தான் எஸ் எஸ் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு படம் தான் ரசிகன் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீரோயினுக்கு விஜய் அவர்கள் பாத்ரூமோட கல்லை எடுத்துட்டு அந்த பக்கம் குளிக்கிற ஹீரோயினுக்கு சோப் போடுவார் இதுவே ஒரு கொடுமையான சீன் தான் இந்த மாதிரி சீன்லாம் எஸ் எஸ்சி எப்படி தான் யோசிக்கிறாருன்னு தெரில அதில் ஒரு சீனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீரோனோட அம்மா வந்துடுவாங்க அவங்களுக்கும் விஜய் அவர்கள் சோப் போடுவாங்க தான் பொண்டாட்டிக்கு ஒருத்தன் சோப்பு போட்டுட்டான் அப்படின்னு விஜய் வீட்டில் சண்டை போடுவார் அதுக்கு அந்த பாட்டி மனோரமா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவங்க ஏதோ சின்ன தெரிசுங்க பாத்ரூமில் இந்த மாதிரி பேசிப்பாங்க மற்றபடி தப்பு தண்டா எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு வேற விளக்கம் வேற கொடுப்பாங்க பாத்ரூம்ல கல் எடுத்து சோப் போறதே ஒரு மிகப்பெரிய தப்பு தான் ஆனா இதுக்கு மேல அவங்க எந்த தப்புமே பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு மனோரமா சொல்றது எந்த விதத்தில் நியாயமே கிடையாது இதுவும் ஒரு ஹீரோக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு காட்சிகள் வைக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு அபத்தமான ஒரு விஷயம் தான் அடுத்த படம் கார்த்திக் சார் நடிச்ச பூவரசன் அந்த படத்துல ஹீரோ கார்த்திக்கும் ஹீரோனுக்கும் ஒரு காம்படிஷன் வரும் அது என்ன அப்படின்னா இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பொறுமையானவள் பெண் தான் அதனால தான் பூமி தாய்க்கு பூமாதேவி அப்படின்னு பெண்ணோட ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கார்த்திக் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா ஓ அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணாலும் நீ பொறுமையாக இருப்பியா அப்படின்னு கேட்பார் அதுக்கு நான் பொறுமையாக தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த காட்சி வரும் காதலிக்கலாம் மாட்டாங்க ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அந்த பொண்ணு போய் நச்சின்னு ஒரு முத்தத்தை கொடுத்துருவார் என்ன தான் ஒரு ஹீரோவாக இருந்தாலும் காம்படிஷன் அப்படின்றது பொறுமையை பற்றி தான் இவர் முத்தம் கொடுத்தோன்னா அவங்க கோவப்படுறாங்க அதுக்கு ஒன்னே கார்த்திக் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா பார்த்தியா நான் முத்தம் கொடுத்த பொறுமையா 
அடுத்த படம் அஜித் அவர் நடித்த வரலாறு இந்த படத்தில் அப்பா அஜித் வந்து பெண்மை தன்மை இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அதில் அவர் கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ளாஷ்பேக்கில் அப்போ வந்துட்டு இவரை பார்க்கும்போது பெண்மை தன்மை நிறைய தெரியுது அதனால் எனக்கு இந்த மாப்பிள்ளை வேண்டாம் அப்படின்னு மணமகள் மோனிக்கா வந்துட்டு கோச்சிட்டு போவாங்க அதனால் தான் பையனுக்கு கல்யாணம் நின்று போச்சு அப்படின்னு அவங்க அம்மா இறந்து போடுவாங்க அதாவது எந்த ஒரு பெண்ணும் பெண்மை தன்மை உடைய ஒரு ஆணை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அதை தான் அந்த மோனிக்காவும் அந்த படத்தில் செஞ்சுருப்பாங்க ஆனால் அஜித் அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆவேசப்பட்டு அந்த பொண்ணு போட்டு ரேப் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கு ஒரு விளக்கு வேற ஒன்று கொடுப்பாரு அதாவது ஆடை தெருலன்னு சொன்னால் ஆடி காட்டலாம் பாட தெருலன்னு சொன்னால் பாடி காட்டலாம் பட் ஆம்பளையான்னு கேட்டால் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு அஜித் அவர்கள் கேட்பாங்க அதுக்கு இவர் போய் சர்டிஃபிகேட்டை காமிச்சிருக்கலாம் பட் ஹீரோ அப்படின்றதுனால ஸ்ட்ரைட்டாக போய் ரேப் பண்ணிட்டாரு கான்சர்ட் படி அந்த அஜித் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லவராக காமிச்சிருப்பாங்க அவ்வளோ நல்லவர் இந்த மாதிரி ஒரு சீனை கண்டிப்பாக செஞ்சுருக்க மாட்டார் பட் என்ன தான் இருந்தாலும் அவர் ஹீரோ அப்படின்றதுனால அதையும் மக்கள் ஏற்றுக்க தான் செஞ்சாங்க அடுத்த படம் விஜய் அவர்கள் நடித்த பைரவா அந்த படத்தில் நிலாயோ அப்படின்ற ஒரு பாட்டில் பயங்கர சேட்டெல்லாம் பண்ணுவார் அதே கொஞ்சம் கொடுமையாக தான் இருக்கும் அந்த பாட்டு முடியும் போது அந்த மனப்பெண் இருக்காங்க இல்லையா அது போட்டு விஜய் அவர்கள் கட்டி பிடிச்சிட்டு இருப்பாரு அந்த மாப்பில் விஜயோட காலில் வந்து கதறிட்டு இருப்பார் சுற்றி இருக்க எல்லாரும் வேடிக்கை பார்ப்பாங்க இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு அபத்தமான ஒரு காட்சி இதே மாதிரி ஒரு மண்டபத்தில் ஒரு வில்லனோ இல்லை வேற யாரோ கட்டி பிடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா ஊரே கூடி கும்மி அடிச்சு இல்லைனா ஹீரோ வந்துட்டு அவங்களை போட்டு பிறந்திருப்பாரு பட் இதை வந்து ஹீரோ செஞ்சாரு அப்படின்றதுனால சுற்றி இருக்கவங்களாம் வேடிக்கை பார்த்து கூட விட்டுட்டாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வில்லன்கள் செய்ய வேண்டிய எல்லாத்தையும் ஹீரோக்குள்ளே செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ வில்லன்கள் என்ன தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தான் தெரியல பட் ஹீரோ அப்படின்றதுனால இதெல்லாம் பொறுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ பார்த்த காட்சிகளில் எந்த காட்சி இதெல்லாம் ரொம்ப அநியாயம் அதெல்லாம் ஹீரோ பண்ணுற வேலையா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அதை வந்து கவுன் பாஸில் கவுன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்த திரைப்படங்களில் ப்ரோ இந்த காட்சி கூட ரொம்ப அநியாயம் தான் ப்ரோ இதெல்லாம் ஒரு ஹீரோ பண்ணுவானா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கவுன் பாஸில் கவுன் பண்ணுங்கள் அண்ட் வழக்கமில்ல நம்மளோட தமிழ்நாட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக பெல் ஐக்கானை ப்ர